。喂，我到了，你在哪儿？我在你身后，你往前走。你在搞什么鬼啊？你继续往前走。好漂亮啊！我喜欢你。南州，我到了，你在哪儿呢？我在你身后。我没看到啊，你人呢？你往前走。顾南州，你又在搞什么花样？继续往前走。没事吧
，你把我叫到这儿来，就是为了这个？这就是个意外、啊。意外？遥控器都在你手上，你告诉我要怎么意外啊？你别着凉了。哎呦，我。你没事吧？你看我像没事的样子吗？今天的事情就是个意外。有那么巧的意外吗？那我也不想弄成那个样子。我以为你是过来跟我道歉，没想连句对不起都不知道说。走开！对不起，我错了。那你说，你今天约我去公园，到底想说什么？我觉得在这种环境下，我有点说不出来。对不起，对不起。清早来找我，到底有什么急事啊？我迫不及待有个好消息要告诉你。快说快说！油画比赛得金奖了，你说是不是天大的好事儿？真的吗？金奖？嘿，恭喜你啊，师弟！一个崭新的油画大师即将诞生了。哎，坐。哦，对了，我比赛不是得奖了吗？有好大一笔奖金，要不咱俩去旅游吧？就当时给我庆祝。当然可以了。我也好久没出去玩了，师弟、啊，还是你仗义。不是还有稿子要赶吗？还有时间旅游啊？嗯，算了吧，那我还是以后再出去玩，先把我手上的工作做完再说吧。哦，对了，我参加比赛的评委老师给我介绍了一个画广告漫画的活儿，你要不跟我一起？赚钱的活儿，当然可以了。刚好我一会儿约了他们公司老板。我带你一起去见一下。好呀，好呀。不吃早餐了。哦，对了，他们公司楼下有一家生煎特别好吃，要不然我带你尝尝。好啊，走吧。那你一个人吃吧，走。十分钟后，大会议室开会。好,好的，顾总。我说过的问题。你们就要严格执行，再出现差池，就不是训话这么简单了。是，顾总。我说过要有新意、有设计感。你把以前的东西改个名字发给我有什么意义？标点符号错了是小问题吗？你工作态度全体现在这份文档里，全部重做。是，顾总。
画面已经完全崩了，别以为只有几人就可以护暖。重做，是顾总。连开了三天会了，我眼角的细纹都快开出来了。我看老板是不打算让我们下班了。小川哥，顾总最近是不是遇到什么事儿了？怎么突然这么生猛？哎，俗话说，情场失意，就只能拿职场来填补空虚了。他和朱元清吗？他俩掰了？难怪他最近马达全开的折磨我们，原来是想用工作。代替情商。其实他们本来吧，还……没，顾总，咖啡给您泡好了。您是在这儿喝呢，还是我给您送到办公室去？顾总，这是我从日本带回来的爱情玉手，很灵的。祝愿顾总心想事成，感情顺利。那个，顾总，我，顾总，我祝您感情顺利。十分钟后，大会议室，准备开会。南州，最近你工作安排的太满了，听说公司新来了几个实习生，都要被工作强度吓得辞职了。一大堆问题需要解决，不加班怎么办呢？我是担心你太累了，身体受不了。那几个实习生是周建清的校友，你心情不好，不会是因为听到他们说的事情了吧？他们说什么了？你不知道啊，我也是偶然听到的。他们说周建清最近跟一个师弟走的特别近，好像快确立关系了。学生爱八卦，你也爱吗？我只是担心他这样会不会影响到你们的协议。这些事儿，你就不用操心了。南州。公司楼下新开了一家酒吧，晚上要不要去喝点，散散心？早上给你的文件整理完了吗？嗯、呃，还没有。或许加个班吧，明早给我。周末，江城的陈总会过来，你去见见他，好好跟他聊一聊新灵湖的新方案。山野营，听起来倒挺有意思的。嗯，不过我得确定一下后天到底有没有时间。时间我帮你确定过了，后天不用去学校，也不用见客户。你要 OK， 我们就后天早上鹿门山见，在山上待一晚上就回来。嗯，那好吧，就这么定了。后天见。孤男寡女，还野营。在现实世界中，因为遭遇家庭、学业等困境，和友人呢也因为各种原因渐行渐远。少年阿明日渐颓废，直到某日，阿明因为一场流星雨，从而进入了一个奇异的心灵世界。顾总，这回的调整就这些了，您看还 OK 吗？我听说最近大家都抱怨工作太累，是吗？没有。大家辛苦了。明天公司放假，统一到鹿门山野营，放松筋骨，呼吸新鲜空气。我没听错吧？啊！好
，这个我刚才看到那个都有。那不是我们学校漫画社的人吗？对呀、啊。原来不是姑娘挂的。哎，顾总，周建清啊，周建清在哪？看见了。哦。加油，加油。嘿，嗯，好巧啊。你们也在这儿啊？我们学校社团来鹿门山采风。那不如一起。顾总，您来了，我来了。你们今晚也在这山顶露营？我们还真有这个打算，也刚好是一天一夜。没错，太巧了，太巧了。那这团建是假的，监督媳妇儿是真的。顾总真是精明啊！陷入爱情的男人真可怕。顾总就是顾总。嗯。哎，这个怎么开啊？哎，这是筷子是吧？筷子。我要拿。这里多出来一份，要吃吗？哎，可以啊，你们这员工餐挺丰盛的呀。不行，感冒的时候好像是不可以吃海鲜的。吃一点应该没关系吧？不行，青青，这海鲜是发物，你小心你感冒会变得更严重。哎，要不我们来帮你解决吧？来，咱们吃。哇，好香啊！青青，你尝尝我亲手做的豆豉猪蹄，特别好吃。好香啊！这里面有豆豉，应该是辣的。生病的时候不能吃辣。吃了辣椒根本一点味儿都没有。那也是辣的。这个我们帮你解决吧。哎，你给我。太香了！太香了！尝一下这份煎牛小排吧。牛排也不行，牛排是油腻的，生病的人不能吃油腻的东西。哎哎哎，这个我们来，我们来，我们来，对，我们来，我们来，我们吃。青青，这是我亲手做的坚果蛋挞，你快尝尝，我自己也特别喜欢。你这卖相看起来真好。这是甜的，咳嗽的时候就应该少吃它。我不咳嗽，好，嗯，真好吃。来，我尝尝你那个。姐，把你那也拿过来。玩游戏吧，好呀。玩暑期怎么样？可以啊。顾总，您玩吗？一起吧。您反正也不喝酒，应该也不会跟我们一起玩了吧？别刺激他了，他的胜负欲强到可怕。说什么呢？你要是累了，要不先回去休息吧。谁说我不玩？来，一、二。五、六、七，哇，顾总，顾总，顾总，哇，来继续，十、十一、十二、十三、十四，哇，顾总，我替你画，不用，我来，哎，哦，好久没有。
拜拜。今天的小目标，那我不挨刀，四刀开始你啊，一刀开始你啊，三刀开始你啊，快啊！好、啊，走了中，你脑子里到底在想什么？连玩个游戏都要争输赢，还跟张颖一个小孩子较真。我喜欢你。顾南州，你给我醒醒！你刚刚说什么？你说你喜欢我是真的吗？我告诉你，你要再这么说的话，我会当真的。周建清，你给我清醒一点！他只是喝醉了，说不定连你人都没认清了。这不能代表什么。我没喝醉，我说我喜欢你。我喜欢你。喜欢江劲玄的吗？干嘛要说喜欢我？吴南州，你醒醒！吴南州，吴南州，你给我说清楚，你到底喜欢谁啊？青青，你昨天晚上大半夜去哪儿了？我起来两次都没看见你。你这黑眼圈也太重了吧！你昨天晚上一晚上没睡吧？是啊，嗯，我认床睡不着，出去吹了点风。哎，青青，青青。渴了吧，青青。这么巧。你们也来接水啊？啊，是。在哪儿？就在那儿呢。天气真不错啊。今天不是阴天吗？你看那树长多漂亮，树的叶子都快要光了。哎，你看这草坪长的，这都枯了。何小轩怎么那么丑
皮肤也这么长，头发也这么乱，你头发怎么了？顾总。坐车，我坐校车回去。哎，你坐校车回去，再走路回家。我刚好跟同学多聊聊。我怎么觉得你今天在躲着我呢？你昨天晚上，嗯，你昨天晚上跟张颖喝了一箱酒，是我把你扶回帐篷的。哦，谢谢你啊！你就说声谢谢。那要不然我我要怎么谢谢你啊？啊？到底怎么了？你说嘛！青青，走吧，同学们都等着你呢顾总，要不要我过去把张毅给打一顿？和周建清，昨晚没发生什么吧？没有啊，真的没有。你想说什么？昨天他把你送回帐篷之后，我就担心他一个人照顾不过来，就跑去看了看，结果就看到他满脸通红的跑了出来。我还以为想什么呢？最近工作不忙，那一定是我看错了。我本来是想说。可能他照顾你的时候又做错了什么，所以你把他骂生气了。我没喝醉，我是我喜欢你。如果，我是说如果。我有个朋友，亲了一个还没确定关系的女孩。你亲她了？不是我，我是我朋友。哎，如果是这种情况的话，那应该算强吻吧？这也太没品了。如果他喝醉了呢？喝醉不是借口。如果女孩子还没答应跟你在一起，你就冲上去强吻，人家是能告你性骚扰。嗯，这么说起来，他生气也就行得通了。估计你啊，你那位朋友，在那女孩子心里，形象已经一夜崩塌。还有救吗？先跟他解释清楚，说那只是喝醉之后的意外，你没有想要占他便宜的意思。做了这种事儿，这个时候就得展现你，绅士有礼，坐怀不乱的一。努力拉回你崩塌的形象。还有呢？实在不行，一鼓作气，负起责任。你是说结婚？反正你也跟他约好了，毕业就结婚，多一道仪式而已。谁说是我了？是，我又说错了。那就让你那个朋友好好想想该怎么办，不然这姑娘恐怕一辈子都不想见她喽。哎